走了。今天来啊，是要送送胡子兄弟报仇是为了保护你，那魏国平是好惹的吗？人家是警察，咱躲都躲不过来。他们这儿的如果是聂小雨，他还躲吗？胡子是为了他的事儿才去教训那个姓高的，现在出事儿了，他就像垃圾一样把他给扔了。要我说呀，聂主任不是怕魏国平。他心里是惦记他妹妹那点事儿，你不知道吗？自从魏国平救了聂小雨以后，他铁了心了，非他不嫁。咱们这些手底下的人，多少得有点眼力劲儿吧？你看看我，我这脑袋，不也是让人家白开了吗？还一个大哥的妹妹，想和条子睡一辈。做梦了吧？那可不一定。难道聂主任就不想有一个刑警队长的妹夫吗？好啊，合着就他们是一家人，我和我弟弟就活该当炮灰，是吗？太欺负人了，嫂子。宝丽，听兄弟一句劝，你跟聂主任翻脸没有任何好处。我告诉你，成哥，你不用在这一句一句的帮着聂宝华劝我，这事儿我没完。宝丽姐，你要是信得过我赵刚，这事儿你交给我，我帮你收拾魏国平。就是你，你敢对付魏国平？硬的不行，咱拿软刀子捅他。你放心吧，我早安排好了，你就等着看魏国平受罪吧。你为什么要帮我？胡子是我的好兄弟啊。我打心里觉得，聂主任对你太不公平，宝丽。看看。我活这么大，除了聂宝华跟你，没人让我见过血。哎哎哎，大哥大哥，这可是公共场合，你别冲动啊！你小子挺有种，以后跟着我吧。啊？你打算一直跟着孟老三那个废物啊？你的意思是，真的要我跟你？不用，从今儿个起你带着他。好嘞。
ni a nadie. Sin Shi Dong Ren Ming Dan, Chen Dan Zhao. Shi Nan Rou Xing Ai Dan. 是啊，这都找多少遍了？已经抛了四次了。目前只发现颅骨，没有发现其他部位骨骼了。警长所说，他还会再次抛尸。梅队，你要的团委活动人员名单我给你拿来了，四十岁以下的女性一共七十一个人，全都在这儿了。你先看看这个，这个除了名字对不上，其他都没错。棉纺厂的，失联一个礼拜了。你这肯定不对啊！第一包衣服是二十一号抛的，他二十二号离的厂，时间上对不上。老包，再核实一下。对，联系一遍，挨个落实到人头。好。三遍九五七三三，速回电话，三三二五五七幺。啊，于爱琴、爱青，这俩名他不挨着。陈浩汉还老管自己叫陈好汉呢，你就不能让我蒙一下？行，但愿你蒙的对。是我们学校九五级的新生，他同宿舍的同学说呢，上周五就离开宿舍了，去干什么咱不知道，可到现在这人都没回来。嗯，记下来啊。你等一下，我给你叫人去。哎，跟于爱琴一个宿舍的，来，哎，出来。这几位跟于爱琴都是一个宿舍的，快。看看这些东西，见没见过？眼熟。你们好好想想，身边的同学有没有穿过类似的这种衣物？这些，都是于爱琴的吧？哦，对，你看这双鞋子，这好像是她男朋友送她的那双。男朋友叫什么呀？啊，我不知道。见过吗？没有。那你听谁说她有男朋友的？我猜的。他这个人挺孤僻的，平常也不太跟我们说话。你为什么猜他有男朋友？他家里条件又不好，如果不是他男朋友呀，哪能买得起这样的包包和衣服呀？是吧？嗯。啊，行。好，知道了，就这样。行，那你们先回。老师，于爱琴是出事了吗？于爱琴，你啊，带我去他们宿舍看一眼。那我先跟宿管打个招呼。我跟你说的是，带我去他们宿舍看一眼，没让你打招呼。
，那先回吧。走走走，回去。薛老师，今天没课啊？啊，没课。哎，薛老师，你知不知道学校里面发生什么事了？哎呦，我感觉这事儿还不小呢，外面来了好多警察。今天啊，老张一早就去科里了。哎呦，我看他着急忙慌的，连早饭都没吃。我走了啊！哎，好嘞。哎，徐老师，等一下。你顺便帮我倒下垃圾呗，谢谢啊。没事儿旁边这个楼啊，就是小教学楼，这栋楼也是。你看后边那个，那个是教师的宿舍楼，教师的宿舍楼后边呢，就是男生的那个宿舍楼。有学生不知道怎么回事，把吃过的骨头他丢在解剖室了，又是跟蛇缠上滚在一块，怎么办？外头也进来一些。大姐刚才说那个骨头扔哪儿了？实验室。实验室在哪儿？就是楼后头。待会儿，那走个人物品也封起来，包括床铺。不是，我们有时候这人气教具放的不是很合适。你们有没有被泡过的、被福尔马林泡过的教具吗？有吗？我赶紧跟学院汇报。
是刑警队刘胜奎啊，啊，麻烦让你们所长接个电话。快进快进，不让我出了。怎么样？初步判断就是一个年轻女性的姑姑，但是跟咱们这个案子有没有关系，我还得回去做进一步检测。行。最先教室，最先教室，谁最后用的？薛家健，薛什么？薛家健啊，我们学院解剖课的老师。老师，有他照片和资料吗？有，我们可没有，那个人事可有。辛苦，哎。怎么了？楼下这怎么这么多人？好多人。我们教室都被封了。学院视频。那我们就不用上课了。对呀，也不知道啥时候才能上课。什么时候？薛老师，咱们教室被封了，我们啥时候才能上课啊送货的，送货的，送什么货啊？啥你们的货？等一下，同志。送货的，你是张老师的，王老师的，什么老师？呃，教学老师。都看清楚了，正门、西门、北门、东门，所有门外侧的道路全部封死。是是。嗯，师傅，什么情况？我们刚才正在这儿走访于爱琴的信息，巧了。在一间解剖课教室里边发现了人骨，那正常教学使用人骨都得经过这个福尔马林处理啊，但是这个没有。你怀疑于爱琴的？技术正在检验。问题是上一个刚刚使用这间教室的一个教室解剖课的，叫薛家健，见着我们掉头就跑，我们还没追上，应该是还没有跑出这个教学区。你现在怎么安排？关门打狗啊！我现在是已经跟整个这个学校的这个保卫科都通知了。所有的门必须封死，女教职员工、女学生都可以走，男的一概不放。但是，因为这个学校呢依山而建，有这么几段围墙啊，可能会漏雨，所以必须安排专人来盯死。赶紧，安排刚到的人补上。配合一下，需要大家配合一下，好不好？大家配合一下。这搞多久？我们要十八啊！我要回家，我要回家。学校外围的警力都到位了吧？到位了。这儿，就是教职员工的家属院。三队刚才就近已经对这进行了排查，没有发现什么。走的时候留人了吗？留了。那好，说说。徐家健，男。三十一岁，未婚，身高大概一米七五左右。这个人
身形还比较矫健，对整个这个教学区的地形很熟悉。他从这个山脚逃窜之后呢，我们第一时间是落索拉网，所以相信抓二他就有一个时间问题。现在我们三队建议啊，把我们的人员切成两块，一个山下，一个山上。咱先说山下，山下，正门到平凉巷这个西门这一块要多布一点人，为什么？这一块呢，区域很大，涉及面很广，人员构成也很复杂，有教学区、有宿舍区，还有这个制药厂家属区，所以要多放人。那第二块呢，人可以少一点，北门到小东门这一带，大概就是这么一个想法。我是在想啊，一旦在抓捕的过程中，嫌疑人犯险，很可能会伤及到无辜的群众，这一点必须要考虑。啊，那你打算怎么办呢？把学校里的人撤了，然后再抓。啊？抓捕凶犯是很重要，但是保障人民群众生命财产安全，也是我们要考虑到的。今天是周六，我相信学校里的人应该不会太多。郭领导，我是这么想啊，在不改变包围圈的前提下，我们分隔进行，撤一块，搜一块，确认安全，撤出去的人呢再返回，这样不但安全，还能缩小我们的搜索范围。顾局，您看呢？老吴。你这么干，我看行。来，停。宋主，这样啊，你带上区治安，还有刑侦两个大队，加上学校保卫处，就同着制药厂的家属院，开始给我排查。一定要做到啊，楼不漏户，户不漏人。是、嗯。稍等，这是排污水管缆图啊。嫌疑人会不会从这个排污管道跑出去啊？派人把所有通往校外的这个排水口都给我卡死了，明白？嗯，再等会儿。这这是什么图？这两个图不一样是吗？这个是个老图。哦，这是老图啊。这个也是排水系统吗？呃，这个是很早以前的那个排水槽，已经废弃了，也不流向那个学校外面。停住！是。是。你带人去红一楼。你们带人去博学楼，男生宿舍、女生宿舍、教师宿舍，所有的出入口给我设卡，一层一层往里搜。是是是，一组跟我，二组跟我走，蓝组这边。今天都提前准备好啊！还有队啊，后面。过去，什么情况？确定是人体骨骼，袋子还是新的？应该是今天包的。恐怕其他地方也会有啊。通知所有人，一会儿排查的时候要特别留意，所有的犄角旮旯。好。情况有变，顾局让咱们所有人先撤到保卫科待命
？为什么？好像是校方那边有意见，说咱闹的动静太大了。查案呢，这动静能小得了吗？谁说不是呢？布局说了，必须撤回去，等待协调结果。啊，对了，说谁要是违反命令，就严肃处理。这这冲谁呢？这是？好了好了，先别找了，收队收队学生们都很紧张，这问我，我又不能说，这太被动了。哎，理解理解，我们知道校长有难处，但是我们的行动也不能半途而废啊。社会治安嘛，也需要警民共建，才能达到长治久安，是不是，校长？能不能这样？再多给我们二十四个小时，明天我们一定能把人找到。不瞒你们说，明天啊，学校有一个规格很高的学术展示，这省里还有很多外国专家都要来。这一进门看见这样，影响不好啊。这样吧，校长，让我们这些警员都换成便装，这样从感官上是不是能好点？我打个电话给省里，把这儿情况汇报一下，看看他们怎么说。你来干什么？那算了吧，我我们就就撤，别为难人家
赶紧给他找个医院挂个号去，那没事儿，只要不是赌手就行。嗯，嗨，这不是一次两次的想明白，四个排水口，他指不定从哪儿跑，怎么了？你就把他给逮着了？你快点，逮着不就完了？别别别别，告诉我，告诉我，是一定得告诉你。我一共看了两张图，一张新图，一张旧图。旧图里边这四个口啊，现在啊，你等比例一对，有俩已经没了。A 口是现在的体育场 ，C 口是现在的主路，只剩下 B 和 D 了，没跑啊！啊，行行行，就算 B 和 D， 但这也是俩口啊，你怎么选呢？跑硬币。哎呦，一笑还是没有。这个地口啊，嗯，比其他那仨口都窄。别说薛家健了，你姑娘都钻不过去，那只能是他。这这你也是在那纸上看见的？一眼就看出来了。你说你，这不无论什么你，就你看一下就能记住。你这脑袋不大呀？你装得下这么多东西吗？你，要不得你失眠呢？以后不用失眠了。嗯，二哥，干嘛呀？周我一把。哎，晕着，你起来干什么呀？干活了。哎呀，你就这，你就倔。哎呀，你躺会儿不行吗？你还有什么需要补充的吗？啊，没有了，没有了，部长。行，你们也准备一下。好，好。
家伙，挺正式啊！啊，必须正式。这么多年，一口恶气啊！今天晚上就出来了。怎么了？这是？不让你们去提人吗？徐家健呢？我们是要提人，人家宋楚不让了。哎，哎，我什么时候不让了？就欺负人？这是咋咋说话呢？宋楚是领导，那能欺负人吗？也行，二哥，你也别在这搅和了。我跟你们说啊，你们要真是瞧得起我，以后就少给我添点麻烦吧。怎么了，宋楚？我从头到尾都没说过不让这俩字儿。我说过吗？我是不是一直在强调？等一下，等一下，等谁呢？等我。来了，宋楚，不好意思，我们刚刚开了个碰头会，这是我们的预审方案。好。呃，我说一下啊，从今天开始，咱们就按照局里的新规定，凶犯到案以后的审讯工作就由预审科来主办，咱们协办，都听明白了吧？啊，没事，没问题，没问题。不是，凭什么呀？不一直都是谁抓谁审，最后交给预审科做笔录吗？不，你还跟我犟是吗？呃，怎么怎么有点不同意见，同志们，就犟了是吧？嗯，我老魏，我说你的兵，你还不高兴了是吗？没事，刚上线呢。是，同志们有不同意见很正常，对吧？你新规章、新制度，大家总得有一个新的适应的过程。对呀、啊。对什么对？跟你有什么关系呢？确实不是新规章，你看，而是一直都是这么要求的。哦，只不过是你们在办案的过程中没有严格执行。这次省里的会议就特别强调，要严格按照规章制度办事，特别是提升预审的重要性。看看着没有？哎，从省里开会回来以后啊，就,就我这大侄女，这这个高度不一样。你看，什么你大侄女？我师妹。哎，这是工作场合，请你们称呼我的全名或者是职务。顾开言，顾组长，顾组长。嗯，人家讲的是对的，这个预审工作就是很重要嘛，对吧？嗯，当然了，这个你看预审科的姑娘小伙子们啊，笔杆子硬。对，虽然不办案不抓人，但是就是写材料写的好啊。哎，二叔，啊，您这话什么意思？哎。麻烦在正式的工作场合也称呼他的正式的职务称为，刘副队长。哎，啊啊，呃，刘副队长也好，顾开言、顾组长也罢，讲的都很有道理啊。呃，但是写材料这件事儿也很重要。你想想，我们每一次材料被检察院踢回来的时候，谁给你们擦屁股？还不是顾开言、顾组长吗？是，就是。这不等于没完了是吧？完了，快快快快去吧，别擦脸给我。啊，行行，顾组长，你走吧。哎哎哎，你干什么去？不，宋副处长，你刚才不是说让我配合顾开言、顾组长一起审讯徐家健吗？魏队，你哪一个耳朵听我说让你陪顾组长去审问徐家健啊？谁去领导还没定呢。
不是罪恶侵入，那是我家我土，我的你和我的。Yeah.